Coucou, c'est Myriam de C'est trop Mimi Aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement comment je crée une illustration avec un texte de A à Z. J'ai fini de récupérer euh, mes affaires chez mes parents euh, récemment, ça fait euh, à peu près 10 ans que je ne vis plus chez eux, mais euh, bon voilà, euh, flemme. Et du coup, j'ai récupéré entre autres euh, des mini-contes que mon grand-père m'avait légués. Je les adore, je les ai lus et relus de nombreuses fois quand j'étais petite et je les adore toujours. Du coup, je me suis dit euh, pourquoi pas en redessiner euh, un. Donc j'ai choisi Madame la Neige qui est un conte euh, que j'aime beaucoup, c'est un de mes préférés et qui n'est pas forcément très connu. Et du coup, j'ai choisi la scène où elle reçoit une pluie d'or. Et on va partir sur l'étape 1 qui est le croquis comme d'habitude. En premier, je choisis le format, j'ai pas été euh, chercher très compliqué, je fais un A4. Et je fais des euh, mini croquis, des, des thumbnails, pour choisir où je vais disposer mes éléments. Ça n'a pas besoin d'être euh, très précis ou forcément joli, c'est vraiment pour voir où je vais euh, placer mes éléments, pour voir ma composition de manière générale. Ce sont euh, vraiment uniquement les grandes lignes. Alors euh, je sais que je veux le personnage principal en grand, et euh, je veux qu'elle soit émerveillée de, de l'or qui lui coule dessus. Et je vais aussi intégrer euh, Madame la Neige dans le fond. J'essaye trois dispositions différentes, un où la robe vole et elle est positionnée vers la droite et elle regarde vers le haut donc elle regarde la pluie, un où elle tient sa robe et elle avance vers la gauche et elle regarde sa jupe, et, euh, et le troisième plus central où euh, elle a sa robe qui fait pouf pouf toute seule. Je réfléchis aussi à la disposition du texte, il faut penser à l'avance pour lui réserver un espace assez neutre pour qu'il soit lisible, donc je l'ai mis soit dans la robe ou sur le porche. Et je vais choisir la disposition 1, c'est celle qui me semble la plus dynamique et, et c'est celle qui me botte le plus. Maintenant, je dessine un petit peu plus précisément le design de mes personnages. Je veux que l'héroïne soit assez ronde du visage. Elle est douce et diligente, donc je vais privilégier les courbes pour mettre en avant cette douceur. Dans ses yeux, son nez, son visage, ses cheveux. Par contre, Madame la Neige, je vais la dessiner plus ovale. Euh, un nez plus long, des yeux plus allongés, euh, le menton plus pointu. Et quand même une fourrure toute fluffy parce qu'il euh, fait froid. L'étape suivante, c'est le perfectionnement du croquis. Je scanne le thumbnail et je le place sur un format A4 sur Photoshop. Ce sera plus rapide qu'à la main parce que je peux corriger super facilement avec la gomme. Je redessine tout de manière plus précise, les visages, les vêtements, euh, etc. Je garde les croquis de mes personnages pas très loin, comme ça je peux m'y référer. Je n'hésite pas à retourner mon image horizontalement pour rafraîchir mon œil et me permettre de voir plus facilement les petites erreurs parce qu'à force de rester le nez dans l'image, il y a des fautes qu'on voit plus. Maintenant, l'étape suivante, c'est décalquer sur ma bonne feuille. J'ai pris mon croquis et je vais d'abord décalquer sur ma feuille d'aquarelle au crayon gris. Alors je fixe ma feuille avec les aimants qui étaient fournis avec la table lumineuse, c'est super pratique. Et euh, j'ai fait un format un peu plus grand qu'un A4 pour pouvoir avoir une marge autour de mon élu. Une fois que j'ai fini mon crayonné, j'enlève le tout et je vais pouvoir faire le contour au feutre noir. J'utilise des Stadler pour le côté pratique. Euh, dans le futur, j'aimerais bien me remettre à, à la plume et à l'encre parce que le problème avec les feutres, c'est que euh, l'aquarelle a tendance à passer par dessus et que ça rend le contour un peu gris. Et comme je ne suis pas encore bien échauffée, je vais d'abord faire des endroits pas trop détaillés histoire de, de, de prendre la main et de ne pas risquer de rater mon trait. J'ai oublié de faire le croquis du fond, du coup je vais chercher une image qui me plaît sur Pinterest et euh, je m'en inspire pour faire un fond euh, léger et imprécis, euh, c'est juste histoire que ce soit pas vide hein, et ça permet de placer les personnages dans un décor. Et maintenant on passe à l'étape suivante qui est la plus longue, c'est la mise en couleur. Je vais aussi faire des euh, thumbnails pour pas partir en freestyle complet. Un avec euh, une idée des valeurs, donc euh, là où je vais placer des lumières et des ombres, et l'autre avec une idée générale des couleurs. Maintenant, je passe à la couleur sur la bonne feuille. Alors, euh, je sais pas pourquoi, euh, j'avais un peu peur en commençant la couleur. J'arrivais pas à m'imaginer euh, ce que je voulais que ça donne au final. Euh, mais dans ce moment-là, je fais confiance au processus et je me force à mettre la première couche 
Après, c'est plus facile. Je place euh, légèrement mes ombres, je veux une tâche chaude pour l'image, donc euh, je le fais en beige. Et je commence toujours par la peau, euh, sauf une question d'habitude. Le reste, euh, c'est complètement au feeling. Je respecte quand même euh, l'idée que j'ai fait euh, dans mes euh, thumbnails de couleurs, mais euh, j'avance sur les éléments euh, plic ploc euh, Je laisse sécher un élément, je travaille sur un autre, puis j'y reviens après. Et euh, je fonce progressivement, parce que comme l'aquarelle se corrige très difficilement, une fois que c'est trop foncé, on ne sait pas éclaircir. Donc euh, à ce niveau-là, je vais quand même doucement, euh, couche par couche. Je rajoute des détails sur sa robe pour rendre ça moins plat et puis j'utilise mes crayons de couleur pour ajouter de la texture et de la matière. Après je passe au doré avec mon Posca, d'ailleurs le Posca sur la caméra ça rend un peu couleur flat de vache du coup c'est charmant. Mais euh, du coup, j'ai décidé de rajouter euh, des effets euh, brillants au Posca blanc, histoire euh, que ce soit un petit peu plus, euh, un peu plus sympa. Et voilà, voilà, c'est euh, terminé sur le papier et maintenant on va pouvoir passer au scan et à la finalisation du fichier. La dernière étape, c'est le scan et l'ajout du texte. Donc je fais un fichier en 300 dpi, CMJN et A4, comme d'habitude. Et euh, je joue avec euh, les courbes, les niveaux et euh, les teintes parce que euh, l'aquarelle au scan euh, a la tendance à s'aplatir un peu. Donc euh, j'essaie de me rapprocher le plus possible de mes couleurs originales. Et puis je rajoute le texte avec l'écriture que j'avais déjà choisie en sans le croquis. Et tada Elle est finie, elle est terminée J'espère que ça vous a plu de voir un peu plus en détail mon processus de création. N'hésitez pas à me dire en commentaire euh, si ça vous plaît euh, ce genre de format ou euh, si vous préférez des vidéos avec euh, des thématiques plus précises. Si vous avez apprécié de voir les coulisses de création, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner pour ne rien rater. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye